హాయ్ ఎవరివన్ మనం నిక్షయ పేమెంట్స్ని పిఎఫ్ఎంఎస్ త్రూ ఎలా చేసుకోవాలి పిఎఫ్ఎంఎస్లో మనకి రెండు ఐడీస్ ఉంటాయి ఒకటి మ్యాకర్ ఐడి ఒకటి చేకర్ ఐడి మ్యాకర్ ఐడిని డేటా ఆపరేటర్ షార్ట్కట్లో డివో అంటాం ఎప్రూవర్ని డేటా ఎప్రూవర్ని డిఏ అంటాం అదే చక్కెర అని అర్థం సో మనం ఇంతకు ముందు వరకు మనకి పేషెంట్స్ని నెక్స్ట్ ఐ నుంచి పిఎఫ్ఎంఎస్కి పాస్ చేశాక అక్కడ అవి బ్యాంక్లో వ్యాలిడేట్ అయ్యాక యాక్సెప్ట్ అయినవన్నీ పిఎఫ్ఎంఎస్లో డిఓలో డిఏలో రెండు కనిపించేవి మనకి డిఏలో కనిపిస్తే డైరెక్ట్గా దాన్ని అప్రూవ్ చేసి దాన్ని నోట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి పేమెంట్ చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు డిఏ వరకు వెయిట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా డిఓలో నిక్షయ పేషెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వ్యాలిడేటీ సక్సెస్ అయినవన్నీ కనిపిస్తే వాళ్ళందరినీ ఇనిషియేట్ చేసేసి వాళ్ళని డిఏలో డిఏకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అంటే ఎప్రూవర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఎప్రూవర్ చెక్ చేశాక దాన్ని అప్రూవ్ చేసి దాన్ని పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇనిషియేట్ ఎలా చేయాలి డిఓ నుంచి సక్సెస్ వ్యాలిడేషన్ సక్సెస్ అయిన పేషెంట్ని సో డిఓ లాగిన్లో లాగిన్ అవుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరంగల్ రూరల్ చూద్దాం డిఓ వరంగల్ రూరల్ పాస్వర్డ్ సో మీకు ఎప్పుడైనా పిఎఫ్ఎంఎస్లో లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా ఎరా ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తే ఇది ఎర్ర కాదు మీరు జస్ట్ అడ్వాన్స్ అని క్లిక్ చేసుకోండి అడ్వాన్స్ అని క్లిక్ చేసి కిందకి వెళ్ళాక అన్సేఫ్ అని క్లిక్ చేసుకుంటే ప్రొసీడ్ అయిపోతుంది పిఎఫ్ఎంఎస్ అవుతుంది సో ఇది మనకి డివో లాగిన్ అయ్యాడు ఇది డివో అని ఎలా చేస్తుంది ఇక్కడ యూజర్ టైప్ చూస్తే ఏజెన్సీ డివో డివో అంటే మ్యాకర్ సో ఇక్కడ మ్యాకర్ నుంచి మనం ఫైల్ని ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు సో ఎలా ఇనిషియేట్ చేయాలి ఈ పేమెంట్లోకి వెళ్ళి ఇనిషియేట్ పేమెంట్స్ ఇనిషియేట్ పేమెంట్లోకి వెళ్ళాక ఇక్కడ ఫోర్ స్టెప్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టెప్లో పేమెంట్ ఇనిషియేషన్ చేయాలి సో పేమెంట్ త్రూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడి నుంచి పేమెంట్ చేస్తున్నామని మనం డిస్టేట్ అకౌంట్ నుంచి ఆర్ఎన్టీసీపీ అకౌంట్ నుంచి పేమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ సెల్ఫ్ అకౌంటే డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది మనం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సెల్ఫ్ అకౌంట్ నుంచి మనం పేమెంట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్లో సెకండ్ స్టెప్లో స్కీమ్ బెనిఫిషరీ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ స్కీమ్ ఏంటి ఎన్హెచ్ఎం బెనిఫిషరీ టైప్ టీబీ న్యూట్రిషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి టీబీ పేషెంట్ న్యూట్రిషన్ అని నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం డిబిడి చేస్తున్నాం డిబిడి అంటే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ బెనిఫిషరీ ట్రాన్స్ఫర్ సో ఇక్కడ ఎస్ఎన్ క్లిక్ చేసుకొని డిబిడి స్కీమ్ కోడ్ ఫస్ట్ వన్ B1 వన్ టీవీహెచ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ టీవీ పేషెంట్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ న్యూట్రిషన్ సపోర్ట్ తర్వాత పేమెంట్ పీరియడ్ పేమెంట్ ఏ మంత్ చేస్తున్నాం జూన్ జూలైయా మేయా లేదా ఏప్రిల్ మే కల్పిస్తున్నావా సో ఆ పీరియడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు నేనేం చేస్తున్నా ఇక్కడ అంటే ఇది ఆల్ మీ ప్రీవియస్ రికరెంట్ న్యూ పేషెంట్స్ అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఆగస్ట్ అని పేమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఆగస్ట్ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ అండి సో ఆఫీస్ ఆర్డర్ నెంబర్ మీకు ప్రతి లెటర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆర్డర్ నెంబర్ ఉంటుంది మీ దగ్గర ఆర్డర్ డేట్ ఉంటే ఆర్డర్ నెంబర్ రాస్తారు డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైం క్లిక్ చేస్తారు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఇక్కడ సపోర్ట్ పర్పస్ ఏంటి ఎవరికి ఇస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఇన్సెంటివ్ అవుతుంది టీబీ న్యూట్రిషన్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యాస్ట్ కేటగిరీ ఆన్లైన్ క్లిక్ చేసుకుంటే అందరూ వస్తారు ఇక్కడ సెంట్రల్ షేర్ స్టేట్ షేర్ ఉంది కదా మనం స్టేట్ షేర్లో అమౌంట్ రాయాలి కానీ ఇక్కడ మనం రాయకూడదు ఎందుకంటే మనం రికరెంట్ను న్యూ పేషెంట్స్ ఇద్దరికి పేమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇద్దరికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది న్యూ పేషెంట్కి అయితే రెండు నెలలు కలిపి థౌసండ్ రూపీస్ ఇస్తాం అదే రికరెంట్ అయితే ఆల్రెడీ వర్కింగ్లో ఉన్న పేషెంట్ అయితే వాళ్ళకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ మంత్ ఇస్తాం సో అది నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం అమౌంట్ యాడ్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఏం చేంజెస్ చేయక అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ పేజ్లోకి వెళ్తుంది ఇక్కడ బెనిఫిషరీస్ కనబడతారు ఏ బెనిఫిషరీస్ కనబడతారంటే మనం నిక్షయ నుంచి పిఎఫ్ఎంఎస్కి బెనిఫిషరీస్ని సెండ్ చేసాం వ్యాలిడేషన్ కోసం అది బ్యాంక్ వ్యాలిడేషన్ అయ్యాక సక్సెస్ అయిన బెనిఫిషరీస్ అనేది కనబడుతుంది సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్గా వరంగల్ రూరల్లో ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ కనిపిస్తున్నారు సో ఈ ఫిఫ్టీలో ఆల్రెడీ మనం కొంతమందికి పేమెంట్ చేసేసి ఉన్నాం సో ఎవరికి పేమెంట్ చేసామని ప్రతిసారి చెక్ చేసుకొని పేమెంట్ చేయాలంటే కష్టం సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే వీటిని ఆఫ్ స్టేజ్లో పెట్టుకోవాలి ఈ ఎవరికైతే పేమెంట్ చేసాం వాళ్ళందరినీ ఆఫ్లో పెట్టుకోవాలి ఆఫ్లో పెట్టుకోవాలంటే మన
హార్డ్ కాపీ ఉన్నా పర్వాలేదు లేనప్పుడు మనం డిఏ లాగిన్లోకి వెళ్తే ఎవరెవరికి ఎప్పుడు చూసి పేమెంట్ చేసామో వాళ్ళు మనకు కనిపిస్తారు సో మనం ఇప్పుడు డిఏ లాగిన్లోకి వెళ్తాం సో డిఏ మనకి డిఏ అంటే చెక్ రైడ్ సో ఈ పేమెంట్ అప్రూవ్ పేమెంట్ సో ఇక్కడ టీవీ న్యూట్రిషన్ సో ఇక్కడ మనకి ఆర్డర్ అప్రూవ్ అయినవి రిజెక్ట్ అయిన అన్నీ కనిపిస్తాయి సో మనం రీసెంట్గా ఈ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ మాత్రమే పేమెంట్ చేసాం సో ఇవన్నీ ఏమయ్యాయంటే ఆర్డర్ పేమెంట్ చేసినవి కూడా రిజెక్ట్ ఎక్స్పైర్ డేట్ అయిపోయాయి సో వీటిని మళ్ళీ రీఇనిషియేట్ చేసి టోటల్గా సింగిల్ ఫైవ్లో ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ని పా పాస్ చేసాం సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ షో బెనిఫిషియరీ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ బెనిఫిషియరీ ఎవరెవరు అనేది మనకు కనిపిస్తారు సో ఈ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మన దగ్గర డేటా ఉంటుంది సో సేవ్ యాజ్ ఎ ఎక్సెల్ సో అదే డౌన్లోడ్ అయిపోయింది సో ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్కి మనం ఆల్రెడీ పేమెంట్ చేసేస్తున్నాం సో వీళ్ళందరినీ మనం డివో యూ మేకర్ ఐడి యూజ్ చేసుకొని వీళ్ళందరినీ ఆఫ్లో పెట్టాలి సో ఆఫ్లో ఎలా పెట్టాలి ఇప్పుడు డివో లాగిన్లోకి వెళ్ళాలి డివో లాగిన్లోకి వెళ్ళాక డివో అంటే మీన్స్ మేకర్ ఐడి మాస్టర్స్ బెనిఫిషరీ మేనేజ్మెంట్ ఇందులో సిక్స్త్ ఆప్షన్ మేనేజ్ పేమెంట్ స్టేటస్ డ్యూ వన్ మినిట్ మేనేజ్ పేమెంట్ స్టేటస్ డ్యూ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే సేమ్ మళ్ళీ అడిగినప్పుడల్లా అడ్వాన్స్ అని క్లిక్ చేసి కింద ప్రొసీడ్ టు పిఎఫ్ఎంఎస్ అన్సేఫ్ అని క్లిక్ చేస్తే చాలు ఇక్కడ స్కీమ్ నేమ్ ఎన్హెచ్ఎం బెనిఫిషరీ టైప్ టీపీ న్యూట్రి టీపీ పేషెంట్ న్యూట్రిషన్ సో ఇక్కడ పేమెంట్ డ్యూ మిగతా మనకు అవసరం లేదు పేమెంట్ డ్యూలో వెళ్ళి స్టేటస్ కంటిన్యూస్ అని పెడితే మనకి ఆల్రెడీ ఎంతమంది అయితే మనకి డివోలో కనిపిస్తున్నారో వాళ్ళందరూ మనకు కనిపిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆఫ్లో పెడితే వాళ్ళని వాళ్ళు మనకి డివోలో కనిపించారు సో మనం ఇప్పుడు ఆఫ్లో పెట్టాలి సో కంటిన్యూస్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ కనిపిస్తారు మనకి డివోల్ ఎంతమంది కనిపించారు యాభై మంది టోటల్ కౌంట్ అంతా ఇక్కడ యాభై మంది సో వీళ్ళందరూ ఒక పేజీలో పెట్టుకుందాం మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ పడతారు ఒక పేజీలో సో ఫిఫ్టీ పెట్టుకుందాం సో ఈ ఫిఫ్టీలో ఎంతమందికి అయితే పేమెంట్ జరిగిందో వాళ్ళందరినీ ఆఫ్లో పెట్టుకోవాలి ఎలా తెలుస్తుంది మనకి ఎవరెవరు జరిగిందని మనం ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం పేమెంట్ చేసిన ఫైల్ ఇవ్వండి ఇది ఆ ఫైల్ సో నేను ఆల్రెడీ ఈ ఫస్ట్ రెండింటిని ఆఫ్ చేసేసి ఉన్నాను థర్డ్ చూద్దాం కాపీ చేసుకొని డివోలో వెళ్ళి క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసుకొని కంట్రోల్ ఎఫ్ కంట్రోల్ వి సెలెక్ట్ సో ఇది ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయింది దీన్ని చెక్ చేసుకుంటాం సో అలాగే నెక్స్ట్ ఫైల్ నెక్స్ట్ కాపీ చేసుకుంటాం సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ సో ఇలా ఒకటి 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 సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎవరికైతే పేమెంట్ చేస్తాం సెలెక్ట్ చేసుకొని కింద ఇక్కడ మనకు బటన్స్ ఉన్నాయి కదా ఒకటి ఆన్ ఒకటి ఆఫ్ సో ఆఫ్ చేసుకుంటే ఇవి ఆఫ్లోకి వెళ్ళిపోతారు మరి డివోలో కనిపించారు సో ఆఫ్ అని క్లిక్ చేద్దాం ఇంతకుముందు మనకి యాభై మంది కనిపించారు టోటల్ కౌంట్ ఇప్పుడు అంత కనపడాలి ఇద్దరికి ఆఫ్లో పెట్టాం కాబట్టి నలభై ఎనిమిది మంది కనపడాలి పైకి వెళ్ళి చూద్దాం సో నలభై ఎనిమిది కనపడ్డారు సో వాళ్ళిద్దరు కూడా ఆఫ్లోకి వెళ్ళిపోతారు సో ఇలా మనం ఆఫ్లో పెట్టుకుంటే మనం ఆల్రెడీ చేసిన పేమెంట్ ఎవరికైతే పేమెంట్ చేసామో వాళ్ళు మళ్ళీ డివోలో కనిపించారు సో మనం ఈజీగా పేమెంట్ అనేది రిమైనింగ్ వాళ్ళకి ఇనిషియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మనం ఆల్రెడీ పేమెంట్ చేసిన వాళ్ళని ఆఫ్లో పెట్టుకోవాలి